хуулийн дараа эрдэнэ дараагийн гаргасан 3 сая талтай бүрдүүлж л нөгөө гэлчээ гэж бодоод байгаа юм л да. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад ер нь хуулийн засаглал л байна уу? Байхгүй юу гэдэгт л өнөөдөр харуулж байна. Өнөөдөр бид нар Монгол улсад хуулийн засаглалтай орно уу? Засаглалгүй орно. Яг эрх мэдлүүдийн засаглалтай орон болсон юм байна шүү. Өнөөдрийн жишээгээр болов. Би Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Монгол улсын засгийн газраас өргөн барьсан Монгол улсын их хурлаас батлсан төсөвт хориг тавьсан гэж ойлгосон. Одоо бол Монгол улсын ерөнхийлөгч тавьсан хөрөг тавьсан хориг өөрөө түүний тамигийн газрын дарга нь орж танилцуулахгүй байгаа нь бол ерөөсөө Монгол улсын их хурлаас хориг тавьсан юм. Монгол улсын үндсэн хууль хориг тавьсан юм. Монгол улсын эдийн засгийн хориг тавьсан юм. Ийм байж болох уу? Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүд бид нар бүгдээрээ төрдөө тангаргаа өргөсөн шүү. Ард түмний илч байна. Улс орныхоо эрх ашигыг бид нар эрхэмлэн дээдлнэ гэж. Монгол улсын төсвөөс илүү эрхэмлэн дээдэх юм том эрх ашиг гэж өнөөдөр бид нар байгаа юм. Эдийн засаг чинь хоригтой болчиход байна шүү ерөнхийлөгч. Нүүрс чинь гарахаа байлчлаа. Экспортын бүтээгдэхүүнүүд гарахаа байлчлаа. Одоо ингээ Монгол улс төсөвгүй болж шүү. Яг хориг тавьснаар бол Монгол улс төсөвгүй болж байгаа. 2019 онд. Энх юм бол энэ цалин тэтгэр тэтгэмж авч байгаа энэ улсууд чинь 2019 оны 1 сарын 1 дэх хуулиар цалин тэтгэр өгдөг. Жинхэнэ утгаараа Монгол эмх замбар гүй байдал би болж байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайд хүн одоо ингээд улсын их хурлын бүр ирэх талтж байгаа ийм уугүй үйлдэл хийж энэ чинь өөрөө үндсэн үйлдэл өрчжээ шүү. Энэ чинь өөрөө огцруулах үндсэлт нь мөн шүү. Зүгээр нэг улс төрийн намын дарга хүн ингээд төрийн дээр гарч сууж болт юм уу? Эрх хөргөлч намын дарга болохоос биш Монгол улсад байгаа 27 намын даргын л нэг адилх байна шүү. Ингэж төрийг бойкотлж болт юм уу? Ингэж улс орныхоо хувь заяагаар бойкотлж болт юм уу? Аймшигтай юм болж байна шүү дээ гадуур. Сая яагаад зэвсгтүүчний дэнжин шатаа бин даргыг чөлөөлөв. Яагаад чөлөөлөв? Ямар үндэслэлээр чөлөөлөв? Орсын батлаамгаарлын сайд чоогүй сайд дээр танк зэвсэг өгсөн байна. Яах ч юм танк зэвсгээр. Монгол улсын ерөнхий сайд нь намынхаа байранд эрх хөргөлч намынхаа байранд 300 гаруй офицерууд цоглуулаад зэвсэг зэвсэг тэмцэл баслах өрөөлөөс үүдэж шүү. Энэ үндсэн үйл өрчж байна уу? Гурван сая хүний эрх ашиг гэж эрх ашигийн төлөө энэ хүн байгаа юм уу? Эсвэл өөрийнхөө энэ санал ширээтэй зурлах эрх ашигийн төлөө байгаа юм уу? Монгол улсад зөндөө сонгууд болдог шүү дээ. Арцсан намч ялагдал явьжсэн, манай намч ялагдал явьжсэн, ингэж баслах тэмцэлд өрөөлөнд үүдэжсэн намын дарга нарыг би түүхэнд хараагүй юм байна. Засгийн газар огцроол явьжсэн, огцроол явьжсэн. Арт уугийн засгийн газар огцроол явьжсэн. Сайхан бэлгийн засгийн газар огцроол явьжсэн. Ингэж баслах тэмцэл зад түмнээ өрөөлөнд үүдэжсэн ийм намын дарга ийм ерөнхий сайд Монгол улсын түүхэнд байгаа юм уу? Өнөөдөр ш ингэж шудрах гэсэн ярддаг ийм хуурамч шудрах гэсэн ярддаг ийм багтаа ерөнхий сайд Монгол улсад бид нарт хэрэгтэй юм уу? Энэ хүн бол намын дарга бөгөөд Монгол улсын ерөнхий сайдыг хийх өнөөдөр чадамжгүй хүн гэдгээ харуулж байна. Яг сурдхууны эрхгүй хүн гэдгээ харуулж байна. Улсын их хурлаас томлогдсон ерөнхий сайд штэ. Улсын их хурлаас томлогдсон ерөнхий сайд. Улсын их хурлын өмнө хууль тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн ерөнхий сайд. Гэтэл өнөөдөр улсын их хурлынхаа үндсэн бүрэн ирэхэд ард түмнээс өгсөн бүрэн ирэхэд халдаа сууж байна шүү. Улсын их хурлд халдж байна шүү. Үндсэн хууль халдж байна шүү. Ийм аймшигтай юм болж байгаа гэдгийг ард түм бид нарас ойлгомаар байна. Ойлгомаар байна. Энэ улс орнд нь юу болоод байна? Энэ ерөнхийлөгч юу хийгээд байна? Үнэхээр ард түмнийхөө төлөө хориг тавиад байгаа юм уу? Эсвэл ард түмнийхөө амьдралд улс орноо сүүрүүлэхэд хориг тавиад байгаа юм уу? Энд нь ерөнхий сайд нь одоо оролцож байна шүү. Улс орн монголчууд бид нар бүгдээрээ хориг дорчоод байна шүү. Энийгээ ярилцсан одоо яг үндсэн хуулийн бид нар үндсэндээ зөрчлөлөө явж байна. 